ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது இனிமேல் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலையுமே இந்த காலிஸ்தான்கள் கால் வைக்க முடியாது வாழ முடியாது நீங்கள் வேணும்னா பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு நாளில் மட்டுமே ஐம்பது வேறு வேறு இடங்களில் காலிஸ்தான்களை பிடிக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் நடந்திருக்கு காலிஸ்தான்கள் மட்டும் கிடையாது காலிஸ்தான் அமைப்புடன் கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய பல கேங்ஸ்டர்ஸ் மற்றும் பல ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் போன்ற இடங்கள் தேடப்பட்டு வேட்டையாடப்பட்டு சூறையாடப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவும் சரி இந்த சத்தே இல்லாத சக்கை மாதிரி கனடாவும் சரி யாரு எங்க வேணும்னாலும் என்ன வேணும்னாலும் சொல்லட்டும் இந்தியா அதை பற்றி கவலையே படாமல் காலிஸ்தான்களை தொடர்ந்து வேட்டையாடுது ஏன் இனிமேல் உலகத்துல எந்த நாட்டிலையுமே இந்த காலிஸ்தான்கள் வாழ முடியாதுன்னு நான் சொல்றேன்னு அது எப்படின்னு இந்த வீடியோல விளக்கமாக மொத்த விவரங்களை இந்த வீடியோல தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்தியா இன்னும் கூட கனடா வேறு வேலையே இல்லாமல் அவர்களின் ஓட்டு அரசியலுக்காக உலக அரசியலில் அமெரிக்காவின் பேச்சை கேட்டு ஏதாவது ஒரு ஓரத்தில் இடம் பிடிப்பதற்காக செய்த கீழ்த்தரமான செயல் என்ற பேச்சை பேசிக்கொண்டே இருக்கு நம்ம நாடு இந்தியா அதுதான் உண்மையும் கூட இன்னைக்கு கூட நியூயார்க்கில் அமெரிக்காவில் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்த ஜெய்சங்கர் நம்ம வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சொல்றாரு உங்ககிட்ட ஏதாவது உருப்படியான ஆதாரம் அல்லது எனி ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தா முதல்ல அதை கொண்டு வா அதை சொல்லு கண்டிப்பா நாங்க ப்ரோவ் பண்றோம் விசாரணைய ஆரம்பிக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு பப்ளிக் எவிடன்ஸ் இருந்தா குடு பார்க்கலாம் அப்படின்னு வெளிப்படையாக பேசி உள்ளார் அவர் பேசக்கூடிய அதே நேரத்தில் இந்த கொலை பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளால் செய்யப்பட்டு வேண்டுமென்றே இந்தியா மீது பழி போடுவதற்காக செய்யப்பட்ட திட்டம் என்றும் இதில் அமெரிக்காவுக்கும் பங்கு இருக்கலாம் என்றும் சோர்சஸ் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது அதே இன்டர்வியூல ஜெய்சங்கர் சொல்றாரு இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ஒத்துழைத்து அவங்கவுங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஒருத்தருக்கொருத்தர் அவர்களுக்கு தேவையான விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க அதிகமான சான்சஸ் வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படி செய்தால் இரண்டு பேருக்குமே நல்லது இல்லையா அப்படி இல்லைனா அமெரிக்காவுக்கு தான் நேரம் சரியில்லாத மாதிரி ஆகிவிடும் அப்படின்னு வெளிப்படையாக பேசியிருக்க இன்னொரு பிரேக்கிங் நியூஸ் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு அமெரிக்காவுக்குள்ளேயே பல தலைவர்கள் அமெரிக்க அரசை கடுமையாக கண்டிச்சிருக்கு இந்தியா காலிஸ்தான் தலைவரை கனடாவில் கொலை செய்தது தப்புனா அமெரிக்கா ஒசாமா பின் லேடனை பாகிஸ்தானிலும் கொன்னது தப்பு தானே அதையும் விசாரிச்சு விசாரணை செய்யணுமா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்வி வந்திருக்கு பெரிய பூகம்பம் வெடிச்சிருக்கு உண்மைதானே சரியான கேள்வி தானே அதையும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் மொத்த காலிஸ்தான் டெரர் நெக்ஸஸ்மே இன்னைக்கு புகுந்து விளையாடப்பட்டிருக்கு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய என்ஐஏ அமைப்பு ரைட்ஸ் பிப்டி லொகேஷன்ஸ் அக்ரா சிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆறு வேறு வேறு மாநிலங்களில் ஐம்பது இடங்களில் ஒரே இடத்தில் எல்லா காலிஸ்தான் அமைப்புகள் அவங்க இருக்கிறதா சந்தேகப்படக்கூடிய எல்லா இடத்துலையுமே காலிஸ்தான் மட்டும் கிடையாது அந்த அவங்களுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாரையுமே அடிச்சு ஒதச்சு தேடி இருக்காங்க கேங்ஸ்டர் ஆர்ஷ் தலாஸ் எய்ட் டீடைன் இந்த கேங்ஸ்டர் ஆர்ஷ் தலாஸ் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு புள்ளி அப்படின்னு சொல்லலாம் அவனுடைய எல்லா அவனுடைய சப்போர்ட் சிஸ்டத்தையே மொத்தத்தையும் பிடிச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு சரியா நீங்க மொத்த ஸ்டேட்ஸ் பாருங்க தேர்ட்டி லொகேஷன்ஸ் இன் பஞ்சாப் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது மொத்த காலிஸ்தானோட டென்னே அங்கதான் இருக்கு அது ஒரு பெரிய ஹப் காலிஸ்தான் ஹப்னு சொல்லலாம் முப்பது தேர்ட்டி லொகேஷன்ஸ் இன் பஞ்சாப் தேர்ட்டீன் லொகேஷன்ஸ் இன் ராஜஸ்தான் ஃபோர் லொகேஷன்ஸ் இன் ஹரியானா டூ இன் உத்தராகண்ட் அண்ட் ஒன் இன் டெல்லி அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் இப்படி ஆல்மோஸ்ட் ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒரு இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் காலிஸ்தானுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சந்தேகம் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையுமே தேடி தேடி பிடிச்சி வேட்டையாடி இருக்கு சூறையாடி இருக்கு கனடா ஒரு பக்கம் பேசிட்டு இருக்கு ஐநா சபை ஒரு பக்கம் பேசிட்டு இருக்கு ஏன் அமெரிக்கா ஒரு பக்கம் பேசிட்டு இருக்கு மொத்த நேட்டோ நாடுகளுமே ஒரு பக்கம் பேசிட்டு இருக்கு ரஷ்யா மட்டும்தான் கேனடாவுக்கு எதிராக கிடைச்சதுடா ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு அந்த நாசி தலைவரை கனடா பார்லிமெண்ட்ல வந்து ரெகனைஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக கனடாவை நேரடியாக தாக்கி இருக்கு ஆனா அதே நேரத்துல கனடாவும் சரி அமெரிக்காவும் சரி பிரிட்டனும் சரி எந்த நேட்டோ நாடும் சரி யார் வேணும்னாலும் என்ன வேணும்னாலும் பேசுங்க யா எங்க நாட்டு பாதுகாப்புக்கு எவனாச்சும் தடையா இருக்கிறான்னா அவனை நாட்டுக்குள்ளேயே தேடி தேடி சூறை ஆடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி அப்படிங்கிற செய்தியை வெளியே அனுப்புற மாதிரி இது வேணும்னே செய்யப்பட்ட ஒரு ரெய்டு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில அமெரிக்காவும் சரி கனடாவும் சரி நீ என்ன வேணும்னாலும் பேசு எங்க நாட்டுக்குள்ள நடக்கிறத உன்னால தடுக்க முடியாதுல்ல அதனாலதான் 
என்ஐஏ ரிலீசஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் நைன்டீன் கே ஃபியூஜிட்டிவ்ஸ் இந்த காலிஸ்தானுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய அப்படின்ற ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்து இன்னைக்கு ஃபியூஜிட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது பாருங்கள் என்ஐஏ ஹேஸ் அனவுன்ஸ்ட் அ ரிவார்ட் ஆஃப் டென் லேக் ஈச் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் லீடிங் டு த அரெஸ்ட் ஆஃப் டெசிக்னேட்டட் டெரரிஸ்ட் காட்டி கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை பிடிச்சி கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை இந்த காலிஸ்தான் டெரரிஸ்ட் வந்து இங்கே இருப்பான் அங்கே இருப்பான் அங்கே இருப்பான் அவனை பற்றி எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் இந்த விஷயம் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாலே போதும் நீங்கள் என்ஐஏக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி இவன் இங்கே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவனுக்கு தெரிஞ்சவங்க அங்கே இருக்காங்க இவன் என்ன போகிறான் அங்கே ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலே போதும் பத்து லட்சம் ரூபா இது வந்து என்ன அர்த்தம்னா இனிமே உலகத்தில் எங்கேயுமே எந்த காலிஸ்தானுமே வாழ முடியாது நான் சொல்கிறேன் மற்ற இடங்களில் விடுங்க இந்தியாவில் கால் வைக்கவே முடியாது இதே இந்த விஷயம்தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு முறை ஜஸ்ட் புட் யூர் ஹெட்ஸ் டவுன் அப்படியே முடிச்சுக்கட்டு அப்படின்னு திட்டம் போட்டது தாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இனிமே எந்த தீவிரவாதியுமே உள்ள நுழையக்கூடாது அப்படின்னு போட்ட பேச்சு திட்டம் இன்னைக்கு அப்படியே பேச்ச பேச்சா அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க இன்னும் பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் சில நாட்கள்ல பாகிஸ்தான் தீவிரவாதியோட அடையாளமே இந்தியாவில் இருக்காது இதே கதி தான் வந்து பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளை ஒரு டார்கெட்டா இந்தியாவின் மிலிட்டரியும் இந்திய அரசும் இந்தியாவின் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மார்க் பண்ணிச்சோ ஹோம் மினிஸ்ட்ரி மார்க் பண்ணிச்சோ டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மார்க் பண்ணிச்சோ அது மாதிரி இன்னைக்கு காலிஸ்தானம் மார்க் பண்ணிட்டாங்க சரியா இந்த டேக் அண்ட் அப்படின்னு ஒரு படத்தில் மற்றவன் சொல்லுவான்ல ஐ வில் ஃபைண்ட் யூ நான் உன்னை கண்டுபிடிக்கும் போது நீ இருந்ததுக்கு அடையாளமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவான்ல ஐ வில் ஃபைண்ட் யூ அண்ட் ஐ வில் கில் யூ அப்படிங்கிற மார்க்கிங் வந்து இன்னைக்கு காலிஸ்தானுக்கு வச்சாச்சு நெத்தியில் குறி வச்சாச்சு சரியா India has rejected the absurd allocation. It is not strong on words. That is, Canada and America have told you that you are going to die. You are going to use the same words. What is the evidence of India? Why? You are not going to be able to use the evidence of India. So, pointed out that Canadian authorities have yet to share evidence. You are going to be able to use the evidence of the other. If you are going to be able to use the evidence of the other, you are going to be able to use the evidence. ஒரு டிப்ளமசியில் இப்படி பேசுறதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் மைடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போலாம் ஸ்ட்ராங்கான வேர்ட்ஸ் வந்து யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்களே பாருங்கள் அந்த அப்பாசிட்டிவியில் போட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாரு இந்தியா ஹேஸ் ரிஜெக்டட் தி அப்சர்ட் அலொகேஷன் அப்சர்ட் அலொகேஷனாக என்னத்தை பைத்தியக்காரத்தனமான ஒரு பேச்சு அதனால் இந்தியாவுக்குள்ளேயே இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐநா சபை கூட்டத்தில் பேசுனதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு அமெரிக்காவுக்குள்ளேயே நியூயார்க்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே நம்ம ஜெய்சங்கர் இன்டர்வியூ கொடுக்குறாரு நீங்கள் வேணும் நான் அந்த வீடியோக்களை போய் பாருங்கள் அவர் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் எப்படி பதில் சொல்கிறாருன்னு உங்களுக்கெல்லாம் வேறு வேலை இல்லையா ஏதாவது நாங்கள் தப்பு செஞ்சோம்னு பேசுகிறீங்களா மொத்த மேற்கத்திய நாடுகள்லேயும் உங்கள் ஊடகங்களில் இது தான் பேச்சாக இருக்கா முதல்ல ஆதாரத்தை கொண்டு வா ஆதாரத்தை கொண்டு வராமல் நாங்கள் ஏன் ரியாக்ட் பண்ணணும் இந்தியாவில் நடந்த டிப்ளமேட்டிக் நகர்வுகள் இருக்குல்ல வீசா கட் பண்ணுறது யாரும் ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது இங்கேருந்து அங்கே போகக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் இந்தியா பண்ணது எல்லாமே கேனடா வந்து காலிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கு புகலிடம் கொடுக்குது சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் இன்றைக்கெல்லாம் புது புது வீடியோக்கள் வருது இந்த காலிஸ்தான்கள் கேனடா முழுவதுமாக அமெரிக்கா முழுவதுமாக போராட்டம் அப்படிங்கிற பேரில் நம்ம இந்து மக்களையும் சரி நம்ம தேசிய கொடியையும் சரி எவ்வளவு கேவலமாக அவமதிக்கிறாங்க அப்படின்னு புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் இருக்குது இன்றைக்கி இந்தியா அமெரிக்கா உள்ளே இருந்துக்கிட்டே மேற்கத்திய நாடுகளின் டபுள் ஸ்டாண்டர்டை வந்து அப்படியே பச்சையாக கேள்வி கேட்குறாரு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அதனால நீங்கள் இந்த ஐம்பத்தி ஒரு இடங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இவனுங்க வந்து இந்தியாவுக்குள்ளாடி எப்படி இந்த பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளாடி பெரிய டேர்மா இல்லை கிரியேட் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணாங்கல்ல அது மாதிரியே இவங்களும் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஆதாரங்களும் கிடச்சிருக்கு செவரல் டீடைல்ட் நிறைய பேரை பிடிச்சிருக்காங்க வெப்பன்ஸ் ஆமோ சீஸ்ட் இன் ஆன்டே டெரர் ரைட்ஸ் அட் ஃபிஃப்டி ஒன் பிளேசஸ் இங்கே பாருங்கள் என்ஐஏ பொறுத்த அளவில் ஒரு குழுவை மொத்தமாக அழிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு என்னென்ன ஆதாரங்களோ கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா நான் சொல்கிறதோட அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஐம்பத்தி ஒரு இடத்துல ஆயுதங்களும் ஆயுத வெடி மருந்துகளும் பணமும் தீவிரவாதிகள் போன்ற அந்த கேங்ஸ்டர்ஸையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் கிடையாது ஐம்பத்தி ஒரு இடத்துல ஆல்மோஸ்ட் ஆறு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் இந்தியாவில் இப்படி
இன்னும் இவனுங்க இது மாதிரி இம்ப்ளான்ட் பண்ணி ஸ்லீப்பர் செல்லாக இருக்கட்டும் இதை சீட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் இப்போ தான் இவனுங்களுக்கு புரியும் கை வைக்கிறது பார்த்து ஒழுங்காக கை வைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஜெய்சங்கர் சொல்கிறாரு என்னார்மஸ் பாசிபிலிட்டி ஃபார் இந்தியா அண்ட் அமெரிக்கா ரெண்டு பேருக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது எதுக்கு ரெண்டு பேரோட இன்ட்ரெஸ்டையும் ரெண்டு பேருடைய யார் யாருக்கு என்ன தேவையோ அதை பாதுகாத்து கொள்றதுக்கு இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த யூஎஸ் டு ஹவ் பார்ட்னர்ஸ் ஹூ ஃப்ரேங்க்லி திங்க் வெல் ஆஃப் த யூஎஸ் எப்போவுமே சைனா மாதிரி இல்லை அதாவது ரஷ்யா மாதிரி இல்லை அமெரிக்காவுக்கு யார் நல்லது எந்த நாடு நல்லதுன்னு முதல்ல அமெரிக்கா கற்றுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அமெரிக்கா டு ஹாவ் பார்ட்னர்ஸ் ஹூ ஃப்ரேங்க்லி திங்க் குட் ஃபார் அமெரிக்கா அமெரிக்காவுக்கு நல்லது நினைக்கிற நாடுகள் யாருன்னு முதல்ல அமெரிக்கா கற்றுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு யார் அமெரிக்கா பற்றி நல்லா பேசுகிறாங்க யார் அமெரிக்கா அமெரிக்காவோட வளர்ச்சியை விரும்புகிறாங்க யார் அமெரிக்காவுக்கு பின்னாடி நின்று அமெரிக்காவை கடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வித்தியாசத்தை அமெரிக்கா முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் என்ன சொல்கிறார் வெளிப்படையாக அமெரிக்காவை பற்றி உலகத்தில் எந்த பிரைம் மினிஸ்டராக அல்லது எந்த எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் பேசியிருக்காரு சொல்லுங்கள் ஜெய்சங்கர் சொல்கிறார் நீ இப்படியே இருந்தேன்னா உரு நீ உருப்பட மாட்டேன் இந்தியா மாதிரியான ஒரு நல்ல நாடு உனக்கு எப்போதுமே சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கு குவாடமைப்பாக இருக்கட்டும் வேறு எல்லா விஷயத்திலையுமே அது ஆயுத வியாபாரமாக இருக்கட்டும் ஐடி எக்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்கட்டும் மற்ற ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கட்டும் எல்லா ட்ரேடு விஷயங்கள்லையுமே இந்தியா எப்போதுமே அமெரிக்காவுக்கு ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்திருக்கு என்னை கடிக்க வர அனிமல்களை மட்டும்தான் நான் சுற்றிருக்கிறேன் என்னை தவிர உனக்கு பாதகமாக நான் எதுவுமே செஞ்சது கிடையாது அப்படிப்பட்ட நாடை வந்து நீ ஏன் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிற அதுதாங்க அவருடைய கேள்வி உன்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீ பாதுகாக்கிற மாதிரி என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை பற்றியும் நீ கொஞ்சம் கவலைப்படணும் இன்றைக்கி அமெரிக்க நாட்டுக்குள்ளேயே பெரிய பெரிய அமெரிக்க லா மேக்கர்ஸ் ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சீக் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஒசாமா டூ நீ கனடாவில் கொல்லப்பட்ட அதாவது இந்தியாவில் ஒரு காலிசான் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாரு காலிசான் தலைவர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறான்னு கேள்வி கேட்குறியே நீ பாகிஸ்தானுக்குள்ளே போய் ஒசாமாவை கொன்னியே அவர் சீக் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் த தேட் ஆல்சோ அதுக்கும் நியாயத்தை கண்டுபிடி யூஎஸ் லா மேக்கர்ஸ் ரோஸ்டட் ஃபார் லெக்சரிங் இந்தியா அதாவது ஹர்தீப் நிஜாரை கனடாவில் கொண்டது தப்புனா நீ ஒசாமா பின்லாடானா பாகிஸ்தானில் கொண்டதும் தப்பு தானே அப்படின்னு மொத்த உலகமுமே இன்னைக்கு அமெரிக்காவை கேள்வி இருக்குது இப்போ என்ன சொல்லுவான் சொல்லுங்கள் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் இந்த இந்தியா கனடா டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன் இருக்குல்ல அது வந்து தட் ஸ்பேட் அதாவது ரெண்டு பேருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்பியர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதையும் தாண்டி போயாச்சு இனிமேல் இவங்களை யாருமே காப்பாற்ற முடியாது அதாவது அட்லீஸ்ட் மூணு நாலு யூஎஸ் லா மேக்கர்ஸ் வந்து ஓகே ஹர்தீப் அந்த ஹர்தீப் நிஜார் வந்து கொண்டது தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் மொத்த அமெரிக்க நாட்டில் இருக்க உள்ள மக்களும் சரி அந்த காங்கிரஸ் லீடர்ஸும் சரி லா மேக்கர்ஸும் சரி இந்த ஆன்டே இண்டியா ரேண்ட் எல்லாம் வந்து செல்லுபடி ஆகாது சரியா அவன் அதை செஞ்சது தப்புன்னா நீ ஒசாமா இந்த ஜவாகிரி ஆப்கானிஸ்தானில் ஜவாகிரியை கொண்டது எல்லாமே தப்பு சரியா உனக்கு ஒரு நியாயம் மற்றவனுக்கு ஒரு நியாயமா நான் அப்போவே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இந்த யூஎஸ் காங்கிரஸில் வந்து ஒரு சில வேண்டா வெத்து வெட்டுகள் இருக்குது இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியுமில்ல அந்த பிஓகே பகுதியை பார்வையிட்ட அந்த ஒரு லேடி யூஎஸ் காங்கிரஸ் உமன் இல்ஹான் உமர் அப்படின்னு ஒரு லேடி அவங்க வந்து இந்த நிஜார் கில்லிங்கை வந்து அசாசினேஷன் பை இந்தியா அப்படின்னு பேசியிருக்கிறாங்க அதாவது அந்த நிஜார் வந்து இந்தியாவில் படுகொலை செய்யப்பட்டார் இது வந்து உடனே ஆக்ஷன் எடுக்கணும் இந்தியாவில் மொத்த நாடு முழுவதுமாக இன்றைக்கி அந்த பொம்பளைக்கு எதிராக போராட்டம் இந்தியாவில் இன்றைக்கி மொத்த நாடு முழுவதுமா அந்த காங்கிரஸ் உமன் லேடிக்கு எதிராக போராட்டங்கள் நடக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்தியா வந்து அமெரிக்கா வந்து எந்த அளவுக்கு கனடாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நாங்கள் எதையுமே அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணலை இப்போ இன்றைக்கி வந்திருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்னென்னா உலகம் முழுவதுமாகவே இந்தியா வந்து இந்த நிஜாரை கொலை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு பேசக்கூடிய நேரத்தில் பாகிஸ்தானுடைய ஒரு பெரிய தீவிரவாத அமைப்பு தான் இந்த நிஜாரை கொலை செஞ்சுட்டு அந்த இந்தியா கனடா ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ரொம்பவும் மோசமாக்குறதுக்கு எப்படி இந்தியா வந்து தீவிரவாதிகளை பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளை கட்டுப்படுத்தியதோ அது மாதிரி கொஞ்சம் டைம் வந்து இந்த காலிஸ்தான் மீது வந்து எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஒரு பெரிய டேர்ம் ஆயில்
மூன்று எழுத்து அது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் மூன்று எழுத்து பாகிஸ்தான் தீவிரவாத அமைப்பு தான் இதை செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு பெரிய வதந்தி ஒரு பெரிய செய்தி வந்திருக்கு உண்மையா பொய்யா இல்லைன்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் அதுக்கு அமெரிக்கா வேற உதவி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்திருக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் வார்ல வந்து ரொம்ப பெரிய டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ரஷ்ய நேவி சீஃப் ஒருத்தரை கொலை செஞ்சதா உக்ரைன் வந்து ரிப்போர்ட் வெளியிட்டது இன்னைக்கு அவர் வந்து ஒரு மீட்டிங்ல ஒரு வீடியோல அப்பியர் ஆயிருக்கிற சரியா மாஸ்கோ ரஷ்யா வந்து தொடர்ந்து இந்த கிருமி அட்டாக் எல்லாமே வந்து மேற்கத்திய நாடுகளால் தான் செய்யப்படுது அப்படின்னு இன்னைக்கு ரஷ்யா ஒரு ரிப்போர்ட் வெளிய வெளியிட்டு இருக்கு பெலோரிஷியன் ஃபாரின் மினிஸ்டர் கிட்ட இன்னைக்கு கேட்ட ஒரு இன்னைக்கு நடந்த ஒரு இன்டர்வியூல பெலாரஸ் வந்து ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக இந்த போரில் இறங்குமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இப்போதைக்கு மை ஆன்சர் இஸ் நோ அப்படின்னு இந்த எலியனிக் அப்படிங்கிற இந்த பெலோரிஸ் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இப்போதைக்கு இந்த போரை இன்னும் பெருசாக்கி பிரச்சனை உருவாக்குறத விட ஒரு டிப்ளமேட்டிக் கான்வர்சேஷன் ஒரு பேச்சுவார்த்தையில எங்க பவரை யூஸ் பண்ணி டு டூ எவ்ரி திங் இன் அவர் ஓன் பவர் ஒரு சமாதான பேச்சுவார்த்தையை கொண்டு வர்றது தான் நல்லது அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு ரஷ்யா திருப்பியும் அமெரிக்காவும் பிரிட்டனும் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளாக் சீல நடக்கக்கூடிய எல்லா அட்டாக்குக்குமே உதவி செய்யுது அவங்களோட ஏஜென்சி தான் இந்த இந்த தாக்குதல் செய்கிறதுக்கு எல்லாமே உதவுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு ரஷ்யா வெளியிட்டு இருக்கு கடைசியா சொல்றோம் வி வில் டூ வாட் எவர் இஸ் நெசசரி டு வின் த வார் இந்த போர்ல வெட்டி கிடைக்கிறதுக்கு ரஷ்யா என்ன வேணும்னாலும் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ரஷ்யா பிலீவ் டு பி சென்டிங் நியூ ஃபோர்ஸ் இன் டு ஆக்சன் இன் உக்ரைன் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் புதிய படைகளை ரஷ்யா வந்து உக்ரைனுக்கு அனுப்பியிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அந்த படைகளை பார்வையிடுறதுக்காக இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ரஷ்யாவோட பிரசிடென்ட் மெத்வதேவ் இருக்கிறார்ல புட்டின் சொல்லி அவர் நேரடியாக இந்த டானட்ஸ்க்கு பகுதிக்கு போய் இந்த புதிய ஃப்ரண்ட் லைன் படைகளை வந்து விசிட் பண்ணதா ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதே நேரத்தில் ரஷ்யாவோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ஒரே நேரத்தில் இந்த படைகளுக்கான எல்லா ஆயுதங்களையும் புதியதாக ரேம்ப் அப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இன்னைக்கும் திருப்பியும் இந்த பிஓகே பற்றிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம ஜெய்சங்கரோட பதிலடியாக இருந்தாலும் சரி முக்கியமாக எப்படி காலிஸ்தான் படை தலைவரை இந்தியா சொன்னது தப்புனா நீ ஒசாமாவை கொன்னது தப்பு தானே அப்படிங்கிற விஷயம் இன்னைக்கு வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதனுடைய உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோ அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் மை மை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் லைஃப் நம்மளால எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ